ఒక రోజున ఒక విశ్వాసి దేవునితో ఇలాగన్నాడంట స్వప్నంలో దేంట్లో స్వప్నంలో అంటే కళలో ఇలాగన్నాడంట దేవా నువ్వు నాకు ఒక చెక్క సిలువ ఇచ్చావయ్యా ఆయన స్వప్నంలో ఒక చెక్క సిలువ మోసుకుంటూ తిరుగుతున్నాడంట తిరుగుతూ ఇలాగన్నాడంట దేవా ఈ భారం చాలా పెద్ద భారం అయ్యా వాళ్ళకి చూడయ్యా సిలువ చాలా ఎంత బాగుందో చూడయ్యా వాళ్ళకి చూడయ్యా పెద్ద కష్టాలు లేవయ్యా ఆ ఇంటి వాళ్ళకి చూడయ్యా పెద్ద శ్రమలు లేవయ్యా అయ్యా వాళ్ళకి చూడయ్యా పెద్ద బాధ లేదయ్యా నేను ఈ సిలువ మోయలేకపోతున్నానయ్యా నాకు ఈ సిలువ చాలా భారంగా ఉందయ్యా అందరికన్నా ఎక్కువ కష్టాలు నాకే పెట్టావయ్యా అందరికన్నా ఎక్కువ బాధలు నాకే పెట్టావయ్యా అని రోజు అంటూ ఉండేవాడంట అలాంటప్పుడు ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళ ఏంటి తెలుసా ఆయన సిలువు మోసుకుంటూ మోసుకుంటూ ఒక గదిలోకి వెళ్ళాడంట ఆ గదిలోనికి వెళ్ళగానే ఏసే అన్నాడంట నీ సిలువు ఏది అన్నాడంట ఇదిగోనయ్యా ఇదే నా సిలువు అన్నాడంట ఇదేగా నీ సిలువ నీకు ఈ సిలువు భారం అయిపోతుంది కదా సరే ఈ సిలువ పక్కన పెట్టే ఆ సిలువను కింద పెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఈ గదిలో పెద్ద హాలు చాలా సిలువలు ఉన్నాయి ఏ సిలువు కావాలో నువ్వు తీసుకో ఆ సిలువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఒక సిలువ మొత్తం మేకులతో ఉంది ఇంకొక సిలువ మొత్తం ముళ్ళుతో ఉంది ఇంకొక సిలువ రకరకాలతో ఉంది ఇంకొక సిలువ ఇనుము సిలువ ఇంకొక సిలువ రాతి సిలువ ఇంకొక సిలువ గాజు పెంకులతో నింపబడిన సిలువ ఇంకొక సిలువ ఎనప ఓసలతో అల్లింపబడిన సిలువ ఏసీ అన్నాడంట నీకు ఏ సిలువు కావాలో నువ్వు తీసుకున్నాడంట దేవుడా ఆ సిలువులే వద్దయ్యా ఆ మూల ఇంకో సిలువు ఉందయ్యా సరే ఆ సిలువు తీసుకున్నాడు ఆ సిలువ చూడటానికి చాలా చిన్న సిలువుగా ఉంది దగ్గరికి వెళ్ళి చూడగా పెద్ద సిలువుగా కనబడింది దూరం నుంచి చూస్తే చిన్నగా ఉంది కదయ్యా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే పెద్ద సిలువ కనబడింది ఈ సిలువు తీసుకుంటానయ్యా మిగతా సిలువుల కన్నా చాలా బాగుంది అనగానే ఏసీ అన్నాడు ఆ సిలువ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఎరుషలేము నుండి గోల్గోతా కొండకి మోసనే ఆ సిలువ అమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మో ఆ సిలువు నాకు వద్దయ్యా అన్నాడు వెంటనే ఏసే దగ్గర మోకాలుంచి నువ్వు నాకు ఇచ్చిన సిలువే మిగతా సిలువ కన్నా భారము లేని సిలువ కష్టము లేని సిలువ శ్రమలు లేని సిలువ నా సిలువ నాకు చాలయ్యా ఈరోజు నా సడే నేసే నామలో ఇతర శ్రమలతో ఇతర కష్టాలతో నువ్వు పోల్చుకోకు నీ శక్తికి మించి ఆయన ఏ శ్రమ కష్టం నీ దగ్గర తీసుకురాడు ఆయన ఉపాయం కూడా ఇస్తాడు నిన్ను బయట తీసుకురావడానికి అందువలన ఓరకుండుడి నేనే దేవుడు అని తెలుసుకున్నాడు కలవరపడద్దు తొందరపడద్దు కాముగా ఉండు నా దేవుడు నిన్ను ఎలా బయట తీసుకొస్తాడు నువ్వు కల్లారా చూస్తావు అప్పుడు నువ్వు చెప్తావు దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు ఆ పత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొని తగిన సహాయకుడు అక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట రెండు సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అదేంటి తెలుసా యాకోబి యొక్క దేవుడు యాకోబి యొక్క దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హల్లే లుయ్యా అందరూ అతన్ని వదిలేశారు నాన్న అన్నాడు ఈడు మోసగాడు అన్నయ్య అన్నాడు ఈడు మోసగాడు మామయ్య అన్నాడు అవసరానికి ఉపయోగించుకొని వదిలేసేవాడు అన్నాడు కానీ మోసగాడు అన్నాడు కానీ దేవాది దేవుడు అన్నాడు నేను నీతో చెప్పింది నెరవేర్చు వరకు నేను నిన్ను విడవను ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా నిన్ను వదిలేయచ్చు ప్రపంచం అంతా నిన్ను ఏ నిక్కు నేముతో పిలుస్తున్నారో నాకు తెలియదు మోసగాడు అంటున్నారో అవసరానికి వాడుకొని వదిలేసేవాడు అంటున్నాడో లేకపోతే నిన్ను ఏ రకంగా నిక్ నేముతో నిన్ను పిలుస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నా దేవుడు అనేది నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా నీ స్థితి నేను మారుస్తా నేను నీకు ఆశ్రయముగా మారునిగాక దేవుడు మనకి ఆశ్రయమునుగా మారునిగాక ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ టవర్ అండ్ ద రైచస్ రన్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దే ఆర్ సేఫ్ యహోబా నామం బలమైన దుర్గం నీతి మంతుడు అందులోనికి పరిగెత్తి సురక్షితంగా ఉండను ఈ రోజున ఎవరిని ముట్టుకుంటే ఏ కరోనా వైరస్ వస్తుందో ఏ పాండమిక్ వస్తుందో అన్న భయం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉందో తెలియదు లేని వాళ్ళకి వాళ్ళని ముట్టుకుంటే ఏం జరిగిందో తెలియదు ఇటువంటి టైంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకున్నాం కానీ దానికి మించి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆయన నీకు టఫర్గా ఉండును గాక 
ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన నీకు ఆశ్రయంగా ఉండు కాక అది ఆయనకే తగులుతుంది తప్ప నిన్ను ముట్టకుండా నిన్ను సోకకుండా నిన్ను పట్టుకోకుండా దేవుడు తన రక్తముతో నిన్ను నన్ను కప్పును గాక ఓరకుండుడి నేనే దేవుణ్ణని తెలుసుకొనిడి ఈ రోజున నీ రెండు చేతులు నీ గుండె మీద పెట్టుకొని ఈ మాట చెప్పు నా ప్రాణమా చెప్పండి నా ప్రాణమా నా మనసా నా మనసా నా ఆలోచనలు నా ఆలోచనలతో చెప్పు నీ మనసుతో చెప్పు ఓరక ఉండడి ఆయనే దేవుడని తెలుసుకొనిడి ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవాది దేవుడు నీ ఇంట్లో నీ స్నేహితుల మధ్య నీ బంధువుల మధ్య నా దేవుడు మహోన్నతుడిగా మారుని గాక ఈ రోజున ఏ కలవరంతో నువ్వు ఉన్నా ఏ వేదనతో నువ్వు ఉన్నా తొందరబాటు కలగదు అని నేను అనట్లా ఏం జరిగిద్దు అన్న కలవరం కలగదు అని నేను అనట్లా కానీ దేవుడు అనేది ఆ కలవరం మధ్యలో ఆ భయం మధ్యలో నీలో ఒక నెమ్మది కలుగును గాక నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు తగిన ఉపాయం దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునుగాక తగిన ఐడియా దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక అన్నయ్య ఈ అప్పుల ఊబి నుండి నేను బయటపడలేను పాస్టర్ గారు దైవజనుడా దైవ సేవకుడా నేను ఈ పరిస్థితులు నేను బయటపడలేను ఖచ్చితంగా నిన్ను నా దేవుడు బయట తీసుకొస్తాడు మార్గము లేని చోటన మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర మార్గం లేదు అక్కడ మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు యార్దాను నది దగ్గర మార్గం లేదు అక్కడ మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు ఎలిషాకి మార్గం లేదు అక్కడ మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు దావీదికి మార్గం లేదు అక్కడ మార్గం ఏర్పాటు చేశాడు నీకు కూడా మార్గం ఏర్పాటు చేయనుగాక తన శక్తి నీ మీద కుమ్మరించునుగాక